तथ्य प्रजुक्ति परामर्श एवं मठ फसल करणीय सम्पर्क जानाते ही बांगलार कृषि प्रिय कृषक भाईरा बांगलेश टिवशन प्रतिदिन कृषि विषय अनुष्ठान बांगलार कृषि थे आब्दुसिद मिठू अपन शुभे जाना आज के विषय बड़ोधान रोग बालय दमन व्यवस्थापना दर्शक हमें कथा बोल बांग्लेश धान गवेषणा इन्स्टीट्यूटर रोग तत्व विभाग मुख्य वैज्ञानिक कर्मकर्ार संगे उन कथा बोले जानब बड़ोधान कि धरण रोग एवं तर व्यवस्थापना बड़ो मौसुमे साधारण अनेकगुल रोग तर मध्य तीनटा रोग व्यापकता बसि देखा जाए प्रथम जो आस ब्लस्ट रोग वैक्टरिया जनित तो पता पोड़ा रोग और बाकानी रोग ये तीनटा रोग बांगलेश सब जगह कम बसि देखा जाए कृषक अनेक समय छत्रकनाशक तर जमीते जो रोग बालय तत्रकनाशक प्रयोग कर मन रखते हैं छत्रकनाशक कौन प्रयोग करब छत्रकनाशक सब समय के बेले प्रयोग करते हैं जदि विशेषकर फुल आसा पर्याय जो सकाल बेला क्यों स्प्रे कर धान स्टेरिलिटी आसार सम्भवना रही गेस अर्थात धान चिटा हार सम्भवना रही गेस से क्षेत्र में अवश्य जो छत्रकनाशक प्रयोग करब एक भलोभ में ख्याल रखते हैं जो शेष विकेले छत्रकनाशक प्रयोग करते आकटा जिन के अवश्य मन रखते हैं जो छत्रकनाशक प्रयोग पर जो बृष्टि जाए दुई घंटार मध्य जो बिस्टि जाए के धरे नीमें छत्रकनाशक प्रयोग कर लम यार कार्यकरी है ना क्या मिनिमाम दुई घंटा टाइम दीते हैं दुई घंटार मध्य जाते छत्रकनाशक बिस्टी धुए ना जाए जो बिस्टि जाए हाँ दुई घंटार मध्य जो बिस्टि जाए पुनर प्रयोग करते हैं छत्रकनाशक ब्लस्ट एक मारक रोग यटार कारण धान एक सौ बाग पर्त फलन नष्ट होते साधारण मठे तीन धरण ब्लस्ट रोग देखा जाए एक हलो पता ब्लस्ट गीट ब्लस्ट और शीज ब्लस्ट नेक ब्लस्ट ये तीन धरण ब्लस्ट रोग देखा जाए ये तीन धरण मध्य शीज ब्लसटाई सब चे बी मारा जेटा धान एक सौ भाग पर्त फलन नष्ट कर दीते रोगटा के सठिक भाव दमन करते चाह समन्वित व्यवस्थापनार माध्यम विशेषकर नेक ब्लस्ट रोग पता ब्लस्ट रोगटा हार पर अनुमोदित छत्रकनाशक माध्यम इटा के दमन करते कि नेक प्लस रोगटा साधारण दमन जो के आगाम प्रतरोधमूलक व्यवस्था नीते हैं यह समन्वित दमन व्यवस्थापनार माध्यम इंटर दमन करमन पटाशार व्यवहार अति विज्ञापति पाँच के जी पटाशार अतरिक्त व्यवहार कराते जमीते एड़ा साधारण तो फुल आसार साथे साथ अर्थात शीज बेर हार साथे साथ धान शीज बेर हार साथे साथ अनुमोदित छत्रकनाशक जेमन नेटिवो ट्रुपार जो अनुमोदित मात्रा प्रयोग करा जाए इटे अवश्य मन रखते हैं जे सत्रकनाशकगुल आगाम प्रयोग कर इटे दमन करते हैं शुदुम्र आगाम प्रयोग माध्यम इटे दमन करा जाए योग देखार पर को दमन करा सम्भव है ना जेमन पता ब्लस्ट और गीट ब्लस्ट पता ब्लस्ट साधारण जो जमीते पता ब्लस देखा जाए ये पता ब्लस रोग देखार साथे साथ ही जो देखो जो जमीते पता ब्लस रोग होने साथे साथ ही दमन व्यवस्थापना नीते पत एखे किूरेटिव मेजार नीते हैं रोग देखार पर जमीते जमन अनुमोदित छत्रकनाशक जमन नेटिवो अथवा ट्रुपार जो अनुमोदित मात्रा छत्रकनाशक ये प्रयोग करी तेल ये सफल भावे दमन करते चाब इन्हें मन रखते हैं जो पता ब्लस्टर पर पतागुल्ला तो मारा जाए आर नतून पता गजा जार कारण पर्याप्त समय रे ग क्यों नेक ब्लस्टर क्षेत्र में समय नहीं अर्थात जदि कोवस्थाएं नेक ब्लस्ट होवस्था इटा के दमन करा सम्भव है ना 
এই জন্য আমরা নেক ব্লাস্ট দমনের জন্য সবসময় এটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বা প্রিভেন্টিভ মেজার নিয়ে থাকি এছাড়া আমাদের যে আরও দুইটা রোগ রয়ে গেছে সেটা হলো আপনারা জানেন যে এই মৌসুমে মার্চের শেষের দিক থেকে এপ্রিল মাসে ঝড় বৃষ্টি হয়ে থাকে এই ঝড় বৃষ্টির কারণে ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পড়া রোগটা মাঠে প্রায়ই দেখা যায় এবং এটার ব্যাপকতা বেড়ে যায় এই রোগটাকে আমরা সফলভাবে দমন করতে পারি আমি আগেই বলেছি যে পটাশ ব্যবহারের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এই রোগটাকে সফলভাবে দমন করতে পারি এক হলো যে বিঘা প্রতি পাঁচ কেজি পটাশ সার আমরা ব্যবহার করতে পারি এছাড়া জমিতে যখন প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ষাট গ্রাম থিওবিট ষাট গ্রাম পটাশ দশ লিটার পানিতে পাঁচ শতাংশ জমিতে প্রয়োগ করে আমরা এটাকে সফলভাবে দমন করতে পারি এছাড়া অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে জমিতে ঝড় বৃষ্টির পরে কোনো অবস্থায় ইউরিয়া সার দেওয়া যাবে না এবং অনুমোদিত ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে এবং এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা এই রোগটাকে সফলভাবে দমন করতে পারি অন্য একটা রোগ যেটা আমি বলছি বাঁকানি রোগ এই মৌসুমে বাঁকানি একটা রোগ বাঁকানি আপনারা জানেন যে গাছ লিখলিকে হয়ে যায় এবং গাছ লম্বা হয়ে যায় সুস্থ গাছের তুলনায় এর গাছটা লম্বা হয়ে যায় এই রোগটাকে সফলভাবে দমন করতে গেলে আমাদের সর্বপ্রথম চিন্তা করতে হবে যে এই রোগটা একটি বীজবাহিত রোগ এই জন্য বীজ শোধনের মাধ্যমে এটাকে আমরা সফলভাবে দমন করতে পারি যে কার্বেন ডাইজিং গ্রুপের যে কোনো ছত্রাকনাশক যদি এক লিটার পানিতে তিন গ্রাম হিসাবে দশ থেকে বারো ঘন্টা যদি ভিজায় রাখি তাহলে এই এই রোগটাকে দমন করতে পারি যদি কোনো কৃষক তার জমিতে হয়তো সিট ট্রিটমেন্ট করতে পারে নাই সেখানে যদি চারা শোধন করে চারা শোধনের মাধ্যমে অর্থাৎ রেটটা একই অর্থাৎ কার্বন ডাইজিম গ্রুপের যে কোনো ঔষধ এক লিটার পানিতে তিন গ্রাম প্রয়োগের মাধ্যমে যদি চারাটাকে শোধন করা যায় তাহলে এই বাকানি রোগটাকে আমরা সফলভাবে দমন করতে পারি আর মাঠে যখনই দেখা যাবে তখন ওই শিষটাকে আমরা ভেঙে দেব ভেঙে দিলে নতুন কুশি গজাবে এবং এটা রিকভার করবে তো এইভাবেই আমরা বাকানি রোগটাকে আমরা দমন করতে পারি কৃষক যখন মাঠে শিষ ব্লাস রোগটা অথবা নেক ব্লাস রোগটা দেখে তখন আর কোনো করার কিছুই নেই কাজে এই রোগটাকে দমন করতে গেলে আমাদেরকে এটার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে এখন আমরা যেভাবে এটাকে প্রতিরোধ করে থাকি সেটা হলো যে আমাদেরকে গাছের সঠিক গাছের পর্যায়টা আমাদেরকে চিনতে হবে কোন পর্যায়ে আমি ছত্রাকনাশকটা দিব এটাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যখন ঠোঁটটা শেষ পর্যায়ে যায় এবং শিষটা যখন একটু বের হবে এই পর্যায়ে থাকে অর্থাৎ তার মাথাটাকে বের করে দিছে ধানের হেডিং পর্যায়ে যাকে বলে এই অবস্থায় অনুমোদিত ছত্রাকনাশক একবার এবং পাঁচ থেকে সাত দিন পরে অনুমোদিত ছত্রাকনাশক আর একবার দিলে এটা অবশ্যই এরকম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অর্থাৎ রোগ হোক বা না হোক অবশ্যই আমাকে এই বিশেষ করে স্পর্শকাতর যে সমস্ত জাত সেই সমস্ত জাতের ক্ষেত্রে আমাদের রোগ হোক বা না হোক আমাদেরকে এই ছত্রাকনাশকগুলি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে তবেই আমরা নেক ব্লাস্ট রোগ বা শিষ ব্লাস্ট রোগটাকে সফলভাবে দমন করতে পারি ধানের ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পড়া রোগ এই রোগটা সাধারণত ঝড় বৃষ্টির কারণে এর ব্যাপকতা খুবই বেড়ে যায় এবং এই রোগের সিমটম যেটা পাতার কিনারার দিকে এক কিনারা অথবা দুই কিনারা বা উভয় পাশ থেকে এরকম পুড়ে আসতে থাকে এমনকি পুরো গাছের পাতাই পুড়িয়ে ফেলতে পারে এটার কারণে সাধারণত তিরিশ ভাগ পর্যন্ত ফলন নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং আপনারা জানেন যে এই রোগটাকে আমরা পানি এবং নিট্রেন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা সফলভাবে দমন করতে পারি এক হলো যে এই রোগটা যখন হবে তখন জমিতে আমরা এ ডি অর্থাৎ অল্টারনেট ওয়েটিং অ্যান্ড ড্রয়িং করব আর দ্বিতীয় হলো যে আমরা যে কথা বলছি যে এই অবস্থায় জমিতে যদি অতিরিক্ত পটাশ পাঁচ কেজি পটাশ দেওয়া যায় তাহলে আপনারা জানেন যে পটাশ সাধারণত গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় অতিরিক্ত পাঁচ কেজি পটাশ প্রয়োগ করা যায় তাহলে এই রোগটাকে আমরা মিনিমাইজ করতে পারি দ্বিতীয় কথা হলো যে এই রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ষাট গ্রাম থিওবিট ষাট গ্রাম পটাশ দশ লিটার পানিতে পাঁচ শতাংশ জমিতে যদি প্রয়োগ করা হয় তাহলে এটাকে আমরা সফলভাবে দমন করতে পারি বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট রোগ অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পড়া রোগ দমন করতে গেলে আমাদেরকে অনুমোদিত মাত্রায় নাইট্রোজেন সার দিতে হবে কোনো অবস্থায় ইউরিয়া সার বেশি দেওয়া যাবে না এটাকে অবশ্য আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে একটা জিনিস আর দ্বিতীয় আর একটা জিনিস জল বৃষ্টির পরপরই কোনো অবস্থায় ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যাবে না
এরপরে তৃতীয় যে রোগটা বড় মৌসুমে হয়ে থাকে সেটা হলো বাকানি রোগ এই রোগটার লক্ষণ হলো যে গাছ সাধারণত লিকলিকে হয়ে যাবে অন্যান্য ভালো গাছের তুলনায় এটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে এবং কাণ্ডের মধ্যে অস্থানিক মূল দেখা যায় এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এটা বাকানি রোগ এবং এটা একটা ছত্রাকজনিত রোগ এবং এটাকে আমরা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা সফলভাবে এটাকে দমন করতে পারি বিষ শোধনের মাধ্যমে অর্থাৎ কার্বন ডাইজিম গ্রুপের যে কোনো ঔষধ এক লিটার পানিতে তিন গ্রাম হারে যদি দশ থেকে বারো ঘন্টা সিটকে ভিজায় রাখা হয় তাহলে এই রোগটা আমরা দমন করতে পারি দ্বিতীয় যদি কৃষক যদি বিষ শোধন করার সময় হয়তো তা সে করতে পারে নাই এই অবস্থায় চারা শোধনের মাধ্যমে চারা বিস্তলার থেকে উঠে ওই চারাটাকে এক লিটার পানিতে তিন গ্রাম হারে যদি কার্বন ডাইজিম গ্রুপের যে কোনো ঔষধ যদি চারা শোধন করে তাহলেও এটাকে আমরা সফলভাবে দমন করতে পারি এরপরে লাগানের পরে যদি মাঠে এই রোগটা দেখা যায় তা আমরা কুশি ভেঙে দিতে পারি কুশি ভেঙে ওই মানে আক্রান্ত কুশিটা ভেঙে দিলে আবার নতুন কুশি ভালো কুশি গজাবে এটার মাধ্যমে আমরা এই রোগটাকে আমরা ভালোভাবে দমন করতে পারি ব্লাস্ট রোগ দমন ব্যবস্থাপনা শুধু ছত্রাকনাশকের মাধ্যমে যদি দমন করতে হবে এটা নয় আমরা সাধারণত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে যদি আমরা রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করতে পারি তাহলে এটাকে সফলভাবে দমন করা যায় এ ক্ষেত্রে আমাদের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভিদ রোগ তত্ত্ব বিভাগ পিছিয়ে নাই আমরা কিছু লাইন অলরেডি ডেভেলপ করেছি আট থেকে দশটা লাইন ডেভেলপ করেছি যেটা ব্লাস্ট রোগকে প্রতিরোধ করতে পারে এই লাইনগুলো ভ্যারাইটি হিসাবে রিলিজ হতে পারে যে একটা রোগকে আমরা যদি সফলভাবে দমন করতে চাই এই রোগটাকে প্রথমে তো আমাকে শনাক্ত করতে হবে আর এই শনাক্তকরণের প্রাথমিক দিকটাই হইতেছে কৃষক এবং সম্প্রসারণ কর্মীকে মাঠে যেতে হবে রেগুলার মনিটরিং করতে হবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে পর্য রেগুলার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যখন রোগটাকে আমরা শনাক্ত করতে পারবো অথবা রোগের পূর্বাভাস রোগের অনুকূল অবস্থাকে আমরা বুঝতে পারবো তখনই এই রোগটাকে আমরা সফলভাবে দমন করতে পারবো এই জন্য কৃষক সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রতি আমাদের অনুরোধ রইল তারা যেন প্রতিদিন মাঠ পর্যবেক্ষণ করেন মাঠ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই রোগ লাকে সফলভাবে দমন করে আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত লিখতে পারেন লিখবার ঠিকানা প্রযোজক বাংলার কৃষি কক্ষ নম্বর দুশো বাংলাদেশ টেলিভিশন টেলিভিশন ভবন রামপুরা ঢাকা বারোশো আমাদের ইমেল নাম্বার বাংলার কৃষি ওয়ান আমাদের ফেসবুক আইডি বাংলার কৃষি আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের অনুষ্ঠানটি ইউটিউবে দেখতে পারেন আজ এই পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনা করে শেষ করছি আজকের বাংলার কৃষি আল্লাহ হাফেজ কৃষক কৃষি তার উন্নয়ন সব নিয়ে